Hi guys, this is Jerry. Uh, welcome po ulit sa aking channel, Boy Calixta TV. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na po para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Ngayon po, ano, pag-uusapan po natin at papaliwanag ko kung bakit po magkaiba yung inyong uh, public watch hour dun sa inyong monetization tab, no, sa inyong uh, Google browser, yung YouTube studio nyo dun, kung bakit po magkaiba, no, compared po dun sa inyong uh, YouTube studio, dun sa inyong uh, mobile YouTube studio, yung inyong watch time in minutes dun, no, kung yung last 365 days po na watch time in minutes nyo, kung bakit po sila magkaiba, no, so pag-usapan po natin yan, tsaka papaliwanag ko po. So, simulan na po natin. So, punta po kayo no, sa inyong uh, YouTube studio, no, sa inyong uh, browser, Google Chrome browser. Then, eh, katulad po nito, nandito ako sa aking uh, YouTube studio. Then, click nyo po itong, ano, itong dollar sign yung channel monetization sa gilid. Ayan. Nandito po ako sa aking channel monetization. So, kung makikita nyo po, no, meron na akong uh, 150 public watch hour. No? So, ito po yung aking uh, pinaka public watch hour. So, 150 po. So, kiklik po natin, uh, punta po tayo sa, ano, sa YouTube Studio, yung mobile YouTube, YouTube Studio. Kukompare po natin yung watch time in minutes doon. Kung uh, parehas ba sila or magkaiba po, no? So, punta po tayo. Ayan po, nandito po ako sa analytics ng aking uh, YT Studio, no? So, click nyo po tong watch time in minutes. Yan. Okay, ito po. Then, click nyo po, no, yung last 365 days. So, yan. So, ito po yung aking last 365 days, no? Simula nung ako uh, mag-upload ng video uh, within this year, no? So, ito po. So, meron po akong uh, 36,084 na watch time in minutes, no? So, pag uh, kinonvert po natin yan in, in hours, meron pong ano yan, uh, nasa 601.4 uh, hours, no? Watch hour. So, bakit po magkaiba sila, no? Doon sa aking public watch hour. Ang laki po ng difference, no? Doon sa aking uh, public watch hour sa monetization tab ko is meron lang akong 150 public watch hour. Samantalang po dito is meron akong, uh, kung kinonvert po natin to is uh, 601.4, no? Uh, watch hour. Kasi po, kaya po sila nagkaiba, no? Nagkaiba po sila kasi uh, dito po sa last 365 days dito sa watch time nyo, dito sa YouTube Studio Analytics nyo, uh, magkakasama na po kasi lahat dito yung ano, yung, uh, yung mga video nyo na naka-private, unlisted, tsaka public, tsaka kung pati yung mga deleted na videos nyo. So, andito pa rin po yung kanilang uh, mga views, tsaka watch time. No? So, ibig sabihin po, uh, kahit na-delete na sila or naka-private sila, uh, recorded dito, magkakasama pa rin sila. So kaya po 'yon, no. So malaki po yung pagkakaiba niya kasi po uh, dito po is uh, marami po kasi akong dinilit na video no sa akin. Sa aking uh, mga videos, so marami po akong na-delete na video kaya po uh, bumaba rin yung aking uh, public watch hour. Kasi po uh, dito sa dito po no, uh, malaki yung pagkakaiba nila kasi uh, Uh, meron din ako mga ano mga videos na naka-private po no naka-private so hindi na rin po nakasama doon sa aking public watch hour so balik po tayo doon sa aking public watch hour doon sa aking uh, Google Chrome uh, YT Studio so ayun po no meron lang po ako ditong 150 public watch hour kasi po uh, ito lang po kasi yung uh, watch hour na eligible for monetization ni YouTube no kaya ganun po no? ito lang po yung uh, eligible for monetization makikita rin po natin dito no sa kung ilang oras yung total no total talaga nung aking uh, simula nung ako ay mag-upload ng mga videos no yung total na hours niya so meron din dito sa YT Studio dito sa browser so punta lang po kayo sa inyong analytics sa gilid click niyo po yung analytics no yung channel analytics So, yan. Makikita nyo po, no? Okay. And then, punta po kayo dito sa taas. 
click nyo po yung last 365 days. Okay, ayan na po. Oh, sorry, last 365 days. Ayan. So, ayan po, no? makikita nyo yung watch time ko in hours. Meron akong total na 601.4 no? na watch time in hours. So, ayan po dapat yung pinaka total ko. Simula po nung ano, nag-upload ako ng uh, video. Simula nung uh, mabuo yung channel ko. So, ayan po yung pinaka total na watch time ko. Recorded pa rin po kasi dyan lahat no? yung uh, mga deleted na videos, naka private, tsaka unlisted na mga videos nyo. Andan pa rin yung kanilang uh, total watch time nyo in hours. So, yan po. So, yan po, no? yung pagkakaiba nila kung bakit uh, magkaiba po no? yung inyong uh, total uh, public watch hour, tsaka yung inyong uh, watch time sa inyong YouTube studio, no? yung inyong uh, watch time in minutes. So, bakit po sila magkaiba, no? So, dapat pantay po sila. So, ngayon po, kung nag-delete po kasi ngayon ng mga video, meron kayong mga naka-private or unlisted. So, hindi na po makakasama yun dun sa, ano, dun sa public watch hour nyo. So, ito po, no? Ito lang po kasi public watch hour. Ito lang po yung uh, eligible for monetization ni kay, kay YouTube, no? Ito lang po. Yung mga, mga deleted, tsaka mga nilinis niya na, So, hindi na po kasama. Ito lang po yung uh, eligible for monetization. So, yan po, no? Kung bakit po magkaiba, no? Yung inyong uh, public watch hour tsaka yung inyong uh, watch time in minutes, no? Sa inyong uh, YouTube studio, no? So, yan. Yan po yung kanilang pagkakaiba. So, sana po, no? Uh, meron kayong natutunan dito sa ating tutorial. No? Tsaka, naintindihan nyo po sana kung bakit po uh, magkaiba, no? So, yung inyong public watch hour at saka yung uh, watch time in minutes no? sa inyong YouTube Studio Analytics. So, marami pong salamat at kung hindi ka pa po uh, nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na po para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko po. So, marami pong salamat and God bless.